Hi guys, today I am starting human physiology. So the first topic is uh, digestive system as your NCRT. Uh, first thing, this is not a short note. I am trying to cover every point given in NCRT in a short form. Okay, so you can rely on these notes like just go through the NCRT once and uh, read these notes. And if you feel something I left, then note it down in this notes only. I'll provide the PDF on Telegram. See, uh, how we are going to proceed. See, the first thing, we will know the anatomy, then functions, then about glands and their secretions, then the disorders. So, the anatomy of alimentary canal is like uh, from mouth to anus. It starts with mouth, which opens into buccal cavity, where we have teeth, which is 32, uh, which is thecodont. Like, thecodont is, is the term used for attachment. Fir diphodont means dentition, matlab, uh, Ek, uh, like in one life we get two times uh, temporary uh, teeth and the permanent teeth then heterodont it, it's like uh, we have different types of teeth like four kinds you know what is that and this uh, formula of teeth is very important okay then we have hard chewing sur surface which is made of enamel this is very important okay Ab, uh, tongue, hota hai. tongue is a muscular uh, organ which is attached to the floor of oral cavity via frenulum okay and it has small projections, which is called papillae, which has taste buds. Now, in your coaching ke notes, you will tell about this, which are the taste buds and where they are. Read it, but it's not that important. It, I have never seen questions from that. See, uh, after the mouth, uh, we uh, have uh, the mouth. Uh, this is the mouth. This is the mouth. This is the pharynx. Pharynx is the common passage for food and air. Means the esophagus and trachea opens into pharynx. Okay? Then, uh, there is a cartilage, cartilaginous flap which prevents the entry of food into the glottis that is epiglottis means is mein ye hai ki wind pipe mein khana na chala jaye uske karan uske liye epiglottis hai jo which is a thin flap which covers it theek hai which covers the uh, glottis means jab bhi hum khana khate hain then there is the mechanism through which uh, epiglottis covers the wind pipe and the food from the pharynx directly goes into esophagus. ठीक है? अब esophagus पे आते हैं. Pharynx के बाद esophagus आता है. Esophagus क्या है? Thin, long pipe है. Extend करता है. Posteriorly through the neck, thorax and diaphragm. मतलब posteriorly का मतलब ये है कि जो आप anatomy देखोगे ना तो esophagus जो है trachea और जो arch of iota और जितने भी organs हैं उसके पीछे होता है. ठीक है? मतलब just uh, approximate behind the, not behind, in front of vertebrae. ठीक है? अब इसोफेगस के बाद आता है स्टमक और जो स्टमक जो होता है विच इज जे शेप्ड मस्कुलर जे शेप्ड होता है और हां इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंक्चर होती है ठीक है व्हिच कंट्रोल्स व्हिच रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ फूड व्हिच इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्चर जो कि खाना व्हिच इज ऑलवेज क्लोज्ड व्हेनेवर द फूड कम्स देन ओनली इट ओपेंस ठीक है और इसके कारण भी अगर इस स्पिंक्चर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके कारण हमें हार्ट बर्न और इनडाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम्स होती है ठीक है दैट यू विल स्टडी लेटर सी देन द स्टमक हैज फोर पार्ट्स कार्डियक कार्डियक एरिया फंडिक एरिया बॉडी एंड पाइलोरिक एरिया ठीक है जो कि कार्डियक एरिया जो होती है जिसमें इसोफेगस खुलती है फंडिक एरिया जो होती है उसमें मोस्टली गैस होता है ठीक है जो आप ऐसे फिगर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे हमेशा गैस होता है आप एक्सरे में जगह देखोगे तो उसमें हमेशा फंडिक एरिया को हम वैसे ही पहचानते हैं फिर बॉडी जो मेन सेंट्रल एरिया है फिर पाइलोरिक जो एरिया है व्हिच व्हिच ओपेंस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्टमक के बाद हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं डियोडेनम जियोजेनम एंड इलियम डियोडेनम सी शेप्ड है और जियोजेनम लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट है जो कि मिडिल पार्ट है और इलियम जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है अब यहां पे एक पाइलोरिक स्पिंक्चर भी होता है मतलब जो पाइलोरिक पार्ट जो है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंक्चर होता है जो कि खाना वहां से मतलब डाइजेस्टेड पार्ट वहां से इंटेस्टाइन में जाने से कंट्रोल होता है ओके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तो लार्ज इंटेस्टाइन ही आएगी व्हिच इज व्हिच आल्सो हैव थ्री पार्ट सीकम कोलोन एंड रेक्टम सी द सीकम इज द ब्लाइंड सैक ठीक है स्मॉल ब्लाइंड सैक जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है सिम्बायोटिक मतलब क्या हमारे मतलब दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड ठीक है इट डजेंट कॉज एनी पैथोलॉजी बट अगर हम ज्यादा एंटीबायोटिक इसी ले लेते हैं अगर तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज जो है मर जाती है जिसके कारण फिर हमें फूड uh, पॉइजनिंग होती है ठीक है फिर एक अपेंडिक्स होता है विच इज अ 
which is also called vermiform appendix which is like a looks like a worm which is a vestigial organ matlab iska koi role nahi hota hai lekin pehle uh, matlab mana jata hai ki cellulose ko digest karne mein use hota tha like very ancient time but uh, now it's vestigial organ विच इज़ अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो जो मैंने लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर कोलोन जो होता है कोलोन चार पार्ट में डिवाइडेड है असेंडिंग ट्रांसफर्स डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड जैसे जैसे मैंने मैंने लिखा है ना तो सी कम से डायरेक्ट असेंडिंग कोलोन शुरू होता है ठीक है उसके बाद ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स कोलोन ऐसे फिर डिसेंडिंग कोलोन फिर सिग्मोइड कोलोन और उसके बाद फिर रेक्टम और एनएस ठीक है अब हम हिस्टोलॉजी भी थोड़ा पढ़ेंगे एनाटमी का ही मतलब माइक्रोस्कोपिक जो होता है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं तो चार पार्ट होती है जो लेयर्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की उसके चार लेयर्स होती है सेरोसा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और विच इज मेड ऑफ थिन मीजोथेलियम मतलब मीजोथेलियम होता है द इनर ऑर्गन्स के जो एपिथेलियम होती है उसको हम मीजोथेलियम बोलते हैं फिर मस्क्यूलैरिस विच इज मेड ऑफ स्मूथ मसल इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल और किसी किसी पार्ट में किस किसी रीजन में हमें ऑब्लिक मसल भी मिलता है ठीक है देन देर इज अ सब म्यूकोसा लेयर विच हैज लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स नर्व ब्लड एंड लिम्फ अब ड्यूडेनम में जो होता है ना इस सब म्यूकोसा में ग्लैंड भी होता है जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं ठीक है हम एब्जॉर्बन के टाइम पे पढ़ेंगे वहां पर उसका रोल क्या होता है फिर म्यूकोसा होती है जो सबसे अंदर की लेयर होती है लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अब ये जो म्यूकोसा होती है ये मॉडिफाइड है रियुगेज में मतलब इरेगुलर फोल्ड्स में स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज में ठीक है उससे भी ज्यादा मतलब प्रोजेक्शंस होती है ठीक है अब जो सेल लाइनिंग विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रो विलाई ठीक है विच इज विच गिव्स अ ब्रश बॉर्डर अपियरेंस और ये क्या करती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगी देन डाइजेशन होने में इंक्रीज डाइजेशन होने में ज्यादा हेल्प होगी मतलब डाइजेशन uh, कैसे होता है एक्टिव पैसिव फैसिलेटिव डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ये सब के थ्रू होता है तो उसके लिए सर्फेस एरिया ज्यादा होनी चाहिए है ना अब जो विलाई जो होती है आर सप्लाइड बाय लार्ज लिम्फ फेसल्स जिसको हम लैक्टेल्स बोलते हैं ठीक है एंड इट हैज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अब डायग्राम देखना आपको समझ में आएगा ओके नाउ वील कम टू डाइजेशन ऑफ फूड तो हम फिर वैसे ही सीरीज में जाएंगे बगल कैविटी बगल कैविटी में टीथ है टंग है सलाइवा है टीथ का काम क्या है फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्ट में तोड़ना चुविंग देन टंग का काम क्या है सलाइवा और चूड अप जो फ्यूड पार्टिकल है उसको मिलाना मतलब मैस्टिकेशन और सलाइवा के हेल्प से बोलस बनता है बोलस मतलब जो मैस्टिकेटेड फूड और जो मिक्सचर ऑफ सलाइवा होती है उसको हम बोलस बोलते हैं ठीक है विच विच वी डिग्लूटेट ठीक है विच इज डिग्लूटेशन को हम स्वालोइंग uh, भी बोलते हैं तो ये टर्म ऐसे बहुत ही ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है याद रख लेना ठीक है फिर सलाइवा में ये सब आयन्स होती है इंजाइम्स होती है लाइसोजाइम्स होती है और सलाइवरी अमाइलेज होती है लाइसोजाइम इज एंटी और जो सलाइवरी uh, अमाइलेज होती है वो स्टार्च को जो हम रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च होता है वो थर्टी परसेंट मुंह में ही बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाती है हाइड्रोलाइज हो जाती है इन इन टू माल्टोस ठीक है तो अब हम इसोफेगस में आए सोलो करके जो कि इसोफेगस uh, के मस्कुलर एक्टिविटीज पेरिस्टाइलिस से स्टमक में गया स्टमक में स्विंचर है स्विंचर खुलती है और खाना अंदर जाता है अब म्यूकोसा में ग्लैंड है ठीक है गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें तीन टाइप के ग्लैंड्स हैं म्यूकोसा लेयर मतलब सबसे इनर मोस्ट लेयर जैसे कि म्यूकस नेक ग्लैंड सॉरी म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करेगा पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजेन विच इज अ प्रो इंजाइम वो सिक्रीट करता है और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स एच सी एल और इंट्रेंसिक फैक्टर इंट्रेंसिक फैक्टर का रोल क्या है बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन में और एच सी एल जो होता है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में ठीक है देखो मैंने यहाँ पर बता रखा है ये प्रो इंजाइम है एच सी एल के हेल्प से पेप्सिनो पेप्सिन बना जो कि इंजाइम है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टोन्स में बदलता है और अदर पेप्टाइड्स में ठीक है अब हाँ ये देखो जो स्टमक है स्टमक फूड जो स्टोर करती है वो चार से पाँच घंटे तक स्टोर करती है देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट वी आर ईटिंग ठीक है तो स्टोरेज इन द स्टमक ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट देन फूड मिक्सेस विथ गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक एसिडिक जूस बाई चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड फॉर्म काइम ठीक है देन म्यूकस प्लस बाई कार्बोनेट जो निकलती है यहाँ से म्यूकस ग्लैंड से हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकसल एपिथीलियम 
Why the protection? Because this is HCl which is सी it is very acidic. तो इसके लिए mucus और bicarbonate निकलती है जो कि इसको neutralize करेगी और mucus layer जो है mucus जो निकलेगी तो mucosal layer को वो cover कर लेगी जिसके कारण हमारा mucosal layer में कोई perforation वगैरह नहीं हो अब इन सब की कमी से पैथोलॉजी होती है वो सब आप बाद में पढ़ना अभी ये पढ़ लो फिर रेनिन एक इंजाइम होती है विच इज़ अ प्रोटीलाइटिक इंजाइम जो इन फैंट्स में निकलती है फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन ना वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट बाय मस्क्यूलर मस्क्यूलरिस लेयर पता है ना मस्क्यूलरिस लेयर क्या होती है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ये क्या करती है थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रीशन इन इंटेस्टाइन ठीक है इंटेस्टाइन में अब हम इंटेस्टाइन में आ गए हैं ठीक है अब यहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या होती है तीन चीज़ें निकलती है बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस ठीक है पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अमाइलेज लाइपेज एंड न्यूक्लियजेज होती है अब ये जो ट्रिप्सिनोजेन है वो इंटेरोकाइनेज uh, के थ्रू ट्रिप्सिन में बदलती है और ये जो ये जो इंटेरोकाइनेज है दिस इज द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ठीक है तो इंटेस्टाइन के इंजाइन से एक इंजाइम ये जो ट्रिप्सिनोजेन है वो एक्टिवेट होती है दीज ऑल आर प्रो इंजाइम्स और फिर ये इंजाइम जो एक्टिवेटेड इंजाइम है अब ये बाकी जो इंजाइम्स थी उसको एक्टिवेट करती है ठीक है तो इन टर्न क्या हुआ कि पैनक्रियाटिक इंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय इंटेस्टाइनल इंजाइम्स है कि नहीं अब फिर बाइल बाइल फिर निकलती है बाइल डक्ट से ठीक है विच इज लाइक इट्स इट कम्स फ्रॉम कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक ठीक है आप इसको इतना डिटेल जो है एन सी आर टी एक बार पढ़ोगे ना तो आपको फटाफट फटाफट समझ में आएगा तो आपको बेसिकली ये कि एनाटमी आपको एकदम पता होनी चाहिए आपको फिगर एकदम याद होना चाहिए एकदम एक बार में एकदम मैसे करके बना दो क्या होते हैं एलिमेंट्री कनल कहाँ कहाँ पर क्या होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो बाइल जो है इसमें दिस इज रिलीज इन ट्यूडेनम और इसमें क्या क्या होता है बाइल पिगमेंट होता है विच इज बिली रूबिन एंड बिली वर्ड इन बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड और कोई भी इंजाइम नहीं होता है इसमें तो भर भर के इंजाइम था बट इसमें कोई इंजाइम नहीं होता है ठीक है अब एक पैनक्रियाटिक जूस में ना एक और भी चीज़ें निकलती है जैसे कि बाइकार्बोनेट्स निकलती है ठीक है ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वहाँ पे बताऊँगी आगे चल के बट आप लिख लेना यहीं पर फिर नो इंजाइम्स और इन सब का रोल क्या होता है हेल्थ इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और फैट जो है मिसल्स में बदलती है ठीक है वो भी लिख लेना इतना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को क्या बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स बोलते हैं तो हमें पता ही है फिर इसका एक और काम है एक्टिवेटेड एक्टिवेट स्लाइपेस नाउ कम टू इंटेस्टाइनल जूस तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है इसको हम सक स्यूकस इंटेरिकस भी बोलते हैं ठीक है जो गॉबलेट सेल्स होती है उससे निकलती है म्यूकस और सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स अब सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स क्या क्या होती है इंजाइम्स होती है इंजाइम्स क्या क्या होती है डाइसेक्राइडेज डाई पेप्टाइडेज लाइपेज एंड न्यूक्लोसाइडेज अब ये सब जो इंजाइम है डाइसेक्राइड को तोड़ेगी मोनोसेक्राइड में डाई पेप्टाइड डाई पेप्टाइड्स को छोड़े तोड़ेगी ये मोनोपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स में फिर डाइपेज को लाइपेज जो है लाइपो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी न्यूक्लिक एसिड को ये वाली इंजाइम डाइजेस्ट करेगी अब यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन से निकलता है म्यूकस और पैनक्रिया से निकलता है बाइकार्बोनेट ठीक है मैंने यहाँ पर बताया था शुरू में अभी और प्लस ब्रूनर्स क्लैंड जो कि सब म्यूकसल क्लैंड है कहाँ पे ड्यूडेनम में जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एक सब म्यूकसल ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है ठीक है विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकसा फ्रॉम एसिड एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम ठीक है अब ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रो मोलिकल्स अखर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है और उसके बाद एब्जॉर्बन हो जाती है ज्यूजनम में और इलियम रीजन में अब जो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो म्यूकस uh, में मिक्स होके तो वो लार्ज uh, इंटेस्टाइन में जाती है अब यहाँ पे क्या होती है uh, यहाँ पे वाटर मिनरल और सर्टेन ड्रग्स जो है एब्जॉर्ब होती है और सिक्रीशन क्या होता है म्यूकस का सॉरी मैंने यहाँ पे बोला कि म्यूकस यहाँ पे भी म्यूकस है बट मेनली म्यूकस यहाँ से क्रिएट होता है जो कि एडहेर हो जाती है वेस्ट पार्टिकल से और फिर uh, और उसके बाद फिर इंटर करती है सीकम में थ्रू इलियो सीकल वॉल्व विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो जहाँ पे भी वॉल्व आ जाएगा वॉल्व या स्पिंचर इट इट हैज ओनली फंक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ठीक है अब जी जो होती है अब न्यूरल इट इज ऑल्सो अंडर न्यूरल एंड हॉर्मोनल कंट्रोल अब जो न्यूरल कंट्रोल होती है वो बहुत लोकल और सी एन एस मतलब सेंट्रल होती है ठीक है और जो ये न्यूरल कंट्रोल जो होती है वो बेसिकली कंट्रोल्स मस्क्यूलरिस मस्क्यूलर एक्टिविटी ठीक है 
अब हम डाइजेशन कर लिए अब हम एब्जॉर्बन पे आते हैं तो एब्जॉर्बन क्या है एब्जॉर्बन uh, कैसे होती है तो एब्जॉर्ब प्रोडक्ट जो है जाती है ब्लड में कैसे जाती है एक्टिव पैसिव और फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के थ्रू और ठीक है ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू पानी एब्जॉर्ब होता है तो पैसिव प्रोसेस आपको पता है एनर्जी यूज नहीं हो रही है एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी यूज हो रही है और फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन हमेशा आता है कि इससे क्या एब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ठीक है दिस इज दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो होती है एब्जॉर्ब होती है एंड फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है ठीक है और डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू भी ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है एब्जॉर्ब होती है अब एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी सेम चीज होती है ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सब और क्या ये सोडियम आयन ठीक है और फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो होती है ये इन सब के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होती है ये मिसल्स में बनती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बाइल का क्या काम होता है मिल्सिफिकेशन तो मिसल्स के मिसल्स बनती है फिर और भी छोटे वेरी वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज होती है जिसको काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं और ये फिर जो है लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होती है जिसको हम लैक्टेल्स बोलते हैं जो कि जब ये फैट्स एब्जॉर्ब होता है ना तो वो व्हाइट व्हाइट मतलब दिखता है तो इस, इसीलिए हम लोग लैक्टेल बोलते हैं मतलब दूध जैसा ठीक है तो वहां से नाम आया है फिर एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है टिश्यू यूटिलाइजेशन में चला जाता है जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं ठीक है थीके? फिर डेफिकेशन आपको पता ही है क्या होता है यू नो वॉट इज इट जस्ट नो कि दिस इज अर वॉलेंट्री एक्टिविटी एंड मास पेरिस्टाइटिक मोमेंट नाउ लेट्स कम टू डिसऑर्डर्स तो एन में ये जॉन्डिस वॉमिटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है ठीक है तो इट्स नॉट सो मच गिवन इट्स लाइक वन वर्ड लाइक वन सेंटेंस तो आप उसको वहां पे पढ़ लेना उतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आपके कोचिंग के नोट्स में एक्स्ट्रा दिया होगा या फिर गूगल से पढ़ सकते हो या फिर अदर बुक से पढ़ सकते हो लेकिन एनसीआर में कुछ खास नहीं दिया है ठीक है आपको तो इतना पढ़ने के बाद पता भी हो गया कि मतलब ऐसे ही पता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है मेनली एनसीआर में एक नई टॉपिक एडेड है पीईएम ठीक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो वॉट इज इट तो आप ये देख लो शॉर्टकट में कि प्रोटीन की डिफिशियंसी और कैलरीज की डिफिशियंसी टोटल फूड कैलरीज की डिफिशियंसी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं अब कौन कौन सी कंट्री में दिखता है जैसे कि साउथ की कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशिया साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका अब आपको ये दोनों ये जरूर याद करना है कंपेरिजन मरासमस और क्वाशियर्कर्स में क्या डिफरेंस होता है सबसे मेन डिफरेंस ये है कि मरासमस में प्रोटीन और कैलरी दोनों की डिफिशियंसी होती है और क्वाशियर्कर्स में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है ठीक है और मरासमस में क्या होता है बच्चे की उम्र एक साल से कम होती है और क्वाशियर्कर्स में एज जो होती है एक साल से ज्यादा होती है ठीक है और इसमें क्या होता है मरासमस में कि मदर्स बच्चे को माँ का दूध देना बंद कर दिया जाता है और उसके अलावा मतलब उसको खाना ही नहीं मिल रहा है तो ना उसको प्रोटीन मिल रही है ना उसको कैलरी मिल रही है और यहाँ पे क्या होती है कि मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय हाई कैलरी एंड लो प्रोटीन डाइट ठीक है तो मतलब बच्चे को कैलरी मिल रही है लेकिन उसमें कुछ प्रोटीन नहीं है ठीक है और एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सी तो यहाँ पे क्या होता है ग्रोथ इम्पेयरमेंट होगा फिर वेट लॉस होगा बहुत ज्यादा कंसिडरेबल वेट लॉस होगा विच इज ऑल्सो सीन इन क्वाशियर्कर देर इज मेंटल डेवलप मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पेयर विच इज ऑल्सो सीन इन क्वाशियर्कर सो दिस इज नॉट द डिफरेंस सी देर इज देन जो लिम्स होती है वो बहुत पतली हो जाती है ठीक है और स्किन ड्राई हो जाएगी और थिन रिंकल्ड इन मरासमस लेकिन क्वाशियर्कर्स में क्या होते हैं कि कुछ फैट्स जो है बच जाता है अंडर द स्किन जिसके कारण बॉडी में इडीमा हो जाती है और कुछ कुछ बॉडी पार्ट में स्वेलिंग होती है ठीक है आपको इतना डिफरेंस जरूर याद होना चाहिए ठीक है इससे आप इसको ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत घुमा घुमा के और मैं बता देती हूँ अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे ना आप वहां पर बहुत कन्फ्यूज हो गए कि किस में क्या था ठीक है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना बहुत बहुत भी टफ नहीं है यू कैन डू इट और मैं कल दूसरे चैप्टर के साथ आती हूँ टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग